পথের কিনারে পাতা দোলাইয়া করে সদা সংকেত সবুজে হলুদে সোহাগ ঢুলায় আমার ধানের খেত পল্লিকবি জসীম উদ্দিনের এই কবিতার মতোই চলন বিলের প্রকৃতি দেশের যেসব এলাকা শস্য ভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত উত্তরের জেলা নাটোর তার অন্যতম বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য ধান উৎপাদনে অনেক এগিয়ে নাটোরের চলন বিল চলন বিলে তিন মৌসুমে ধানের আবাদ হয় বোরো রোপা ও আমন এর মধ্যে বোরো মৌসুমে ধানের আবাদ হয় সবচেয়ে বেশি কেননা এই সময়ে ধান উৎপাদনের খরচ কম বোরোধান লাগানোর প্রস্তুতি শুরু হয় মাঘ মাসে ধান থেকে যে অঙ্কুর বের হয় সেটিকে বীজতলায় বপন ধান চাষের প্রথম ধাপ দোঁয়াশ ও এটেল মাটি বীজতলার জন্য বেশি ভালো বীজ বপনের প্রথম এক সপ্তাহ খেয়াল রাখতে হয় যেন ছিটানো বীজে পোকামাকড় আক্রমণ না করে বা পাখি না বসে অনেক সময় শৈত্যপ্রবাহের কারণেও বীজ নষ্ট হয়ে যায় বীজ বপনের চার থেকে পাঁচ দিনের মধ্যেই চারা গজাতে থাকে বোরোধানের চারা লাগানোর উপযোগী হতে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন সময় লাগে পৌষের শুরুর দিকে কৃষকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন ধানের জমি তৈরিতে পানি দেওয়ার পর জমির মাটি নরম হলে চার থেকে পাঁচটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি সমান করা হয় আরেক দল কৃষক ব্যস্ত থাকেন চারা উঠানোর কাজে পৌষের মাঝামাঝি শুরু হয় ধান লাগানোর ব্যস্ততা শুধু পুরুষ নয় চলন বিলের নারীরাও সমান তালে এই কাজ করেন ধান গাছ বড় হতে থাকে এ সময় বিভিন্ন ধাপে প্রয়োজনীয় মাত্রায় নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সার দিতে হয়
ধান গাছের শিকড় শক্ত হওয়ার পর গাছের কাণ্ড ভেঙে দেওয়া হয় যাতে গাছের গোড়ালি থেকে অনেক কুশি বের হয় ধানের জমিতে নিয়ম করে সেচ দিতে হয় সেচের জন্য কৃষককে এখন আর খুব একটা বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না চলন বিলেও এখন পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎ ফলে কৃষকের ধানি জমিতে সব সময় সেচের পানি থাকে ধান গাছ একটু বড় হতে থাকলে ফসলের জমিতে কিছু আগাছা জন্মায় আগাছা ধান গাছের আলো পানি ও খাদ্য উৎপাদনের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং ফসলের ক্ষতি করে আগাছা নিরানি দিয়ে কৃষক জমিতে দ্বিতীয় দফায় সার দেন নাটোর জেলায় এবছর বোরো ধানের আবাদ হয়েছে আটান্ন হাজার হেক্টর জমিতে যার মধ্যে শুধু চলনবিল অঞ্চলেই প্রায় সাড়ে আটত্রিশ হাজার হেক্টর চারা লাগানোর চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ধান গাছে ফলন আসে ঝড় শিলাবৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগ অনেক সময় কাল হয়ে দাঁড়ায় ফলে প্রকৃতির সাথে একরকম যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় কৃষকদের চলনবিলের সৌন্দর্য শুধু বর্ষাকালে এর বিশাল জলরাশি আর তার ভেতরে মাছের বিপুল সমাহারেই নয় বরং এর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধির আরেকটি দিক এর ফসল বিশেষ করে ধান দিগন্ত জোড়া মাঠে এ যেন ধানের সমুদ্র বাতাসে দোল খায় যেন সাগরের ঢেউ দিগন্ত বিস্তৃত ধানের সবুজ মাঠ ধীরে ধীরে হলুদ হতে থাকে প্রতিটি ধানের গুচ্ছ সবুজ থেকে হলুদ হওয়া মানেই সে শৈশব কৈশোর পেরিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে পরিণত বয়সে পাখির চোখে চলন বিলের এই দৃশ্য জানান দেয় ফসলের আগমনী বার্তা বাংলার এই অপরূপ রূপ দেখেই রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাস লিখেছিলেন চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঝরিতেছে শিশিরের জল ধান গাছ লাগানোর নব্বই দিন বা তিন মাসের মধ্যে কাটার উপযুক্ত হয় 
অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুরু থেকেই শুরু হয় ধান কাটার উৎসব এ সময় নাটোরের আশেপাশের অনেক জেলা থেকেও কৃষি শ্রমিকরা চলন বিলে আসেন ধান কাটতে তারা বিভিন্ন চুক্তিতে ধান কেটে দেন আমার বাড়ি লালপুর থানা এখানে আসছি ধান কাটতে মন করা ছয়শের দর আইসি আমরা ধান কাটতে বসে বাল বাচ্চা খাওয়াতে হবে ধান কাটি এই আমার কর্ম অন্য সময় আমরা পাইট দিয়ে খাই কাজ কাম করি আমরা কৃষক আমার অন্য কোনো কর্ম নাই এই ধান কাটলে যাব মা বাপ ভাই বোন ছেলে পেঁদে সবাই মিলে একসাথে খাবো সারাদিন রোদে পুড়ে ধান কেটে আঁটি বেঁধে কৃষকের উঠোনে নিয়ে যাওয়ার কাজটি খুব সহজ নয় এই কঠিন কাজ করেই চলে বহু মানুষের সংসার মাঠ ও ফসলের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক এতই নিবিড় যে তারা জমিতে ধানের ফলন দেখিয়ে বলে দিতে পারেন বিঘা প্রতি কত মন ধান হতে পারে আর ধানের ভালো ফলন হলে তাদের চোখে মুখে আনন্দের ছিলিক বিঘা প্রতি মোটামুটি তা আপনার আট থেকে নয় হাজার দশ হাজার টাকা খরচা পড়ে এবং ধানের ফলন এইবার যা আছে মোটামুটি ভালো তাও পঁচিশ মন উর্ধ্বে ছাড়া নিচে হবে না আশা করি যদি আমরা বিক্রি করি হাজার টাকা বারোশো টাকা মন বিক্রি করলে তা মোটামুটি মনে করেন আমার পঁচিশে আঠাশ হাজার টাকা আসবে প্রতি বিঘাতে এতে আমরা মোটামুটি লাভবান হব বলে আশা করি ধান কাটা হয়ে গেলে তা যদি ভেজা থাকে তাহলে আঁটি বেঁধে জমিতেই চার থেকে পাঁচ দিন রাখতে হয় এই মৌসুমে কৃষকের খাওয়া দাওয়া চলে মাঠের ভেতরেই পান্তা ভাতের সাথে পেঁয়াজ আর মরিচেই তৃপ্ত কৃষকের পাকস্থলে ধান কাটাটা যেমন তেমন খাওয়ার কষ্টটাই বেশি সকালবেলা খাই পান্তার কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ আর দুপুর বেলায় ঘাটে ঘটে সদ্য মধ্য যা পায় তাই খাই এখন সাধারণ ধরেন যে বাড়ি ধোয়াইছি এখন বাড়ি আল্লাহ যাই জোড়াই খাবো এবার কাটা ধান বাড়ি নেওয়ার পালা কেউ মাথায় করে কেউ শক্ত করে বাঁধা ধানের আঁটি বাঁশের দুপাশে ঝুলিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যান একসাথে অনেক ধান বহনের জন্য কোথাও কোথাও চোখে পড়ে মহিষের গাড়ি চলন বিলের আঁকা মাকা রাস্তা ধরে ধান ভরা এইসব মহিষের গাড়ি চলে যায় কৃষক বা জমির মালিকের উঠান পর্যন্ত ধান ঝাড়া ও মাড়াইয়ের জন্য এসেছে নতুন প্রযুক্তি ফলে এখন একসঙ্গে অনেক ধান মাড়াই করা যায় খুব সহজেই একদিকে ধান মাড়াই অন্যদিকে কুলোয় ধান উড়িয়ে পরিষ্কার করে নারীরা ঘরে ধান তোলার এই ব্যস্ততা এই আনন্দ এই উৎসবই কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ এই বছর নাটোর জেলায় বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল আটান্ন হাজার সাতশো দশ হেক্টর অর্জন হয়েছে একষট্টি হাজার দুশো চার হেক্টর অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রা চেয়ে অর্জন বেশি যেহেতু কৃষকেরা ধানের দাম বেশি পাচ্ছে এই জন্য আবাদের পরিমাণ বেশি হয়েছে আবহাওয়া যদি অনুকূল থাকে আমার বিশ্বাস এই উৎপাদিত ধান থেকে কৃষকেরা ফলন বেশি পাবে এবং ধান বিক্রি করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে এবার আবাদ বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে কৃষকরা বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল বা আধুনিক জাতগুলো ব্যবহার করছে কিন্তু সেই আনন্দ আর উৎসবের ভেতরেও প্রতি বছরই যে প্রশ্নটি ঘুরে ফিরে আসে সেটি হল হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য যে ধান উৎপাদন করেন তারা 
শেষ পর্যন্ত কি ভালো দামে সেটি বিক্রি করতে পারেন কৃষি শ্রমিকরাও কি তাদের ন্যায্য মূল্য পান